the President of the Philippines. President. Tulad ng dati ng inihayag ni Pangulong Duterte, sinabi niya sa kanyang pagdalo kahapon sa anibersaryo ng Army Reserve Command na dapat na ulit gawing mandatory ang Reserve Officers Training Corps o ROTC. Hindi, hindi dahil gusto kong pahirapan ang mga bata anak natin. Kung hindi, para sa kanila yan, you have a duty to perform to your country. When you grow up, it is your duty to defend the identity and the preservation of the Republic. 2002, nang gawing optional at voluntaryo na lamang ang ROTC, alinsunod sa National Service Training Program o NSTP Act. Kasunod ito ng pagkamatay ng dating UST student at ROTC officer na si Mark Chua matapos niyang ibunyag ang di umanoy mga anomalya sa programa. Sa kanyang talumpati, hinikayat ni Pangulong Duterte ang Kongreso na magbasa ng batas para buhayin muli ang mandatory ROTC program. Pero sa pagkakataong ito, hindi na sa kolehiyo kundi sa senior high school. Pero para sa ilang mag-aaral at magulang. Ito talaga yung balik yung para mas lalong, mas lalong madisiplina yung mga bata. Wala naman pakinabang yan, dinaanan ko yan eh. Dati nang nagsumite ng draft bill ang Department of National Defense para i-revive ang ROTC program. May ilang panukalang batas naman ngayon sa Senado kaugnay nito. Kabilang na ang kay Senator Pacquiao na grades 11 at 12 din ang tinatarget. Sabi ni Duterte, kung hindi magpapasa ng batas ang Kongreso, posibleng siya na raw mismo ang mag-utos na gawing mandatory ulit ang ROTC. Pag madala ng EO siguro, executive order, baka mapilitan ako, di doon attack ulit. Sabi naman ng constitutionalist na si Christian Monsod. I think the president should be given leeway to do this and then Congress can pass a law if they want. Cedric Castillo na katutok, 24 oras.